sana wale ambao mnatutazama kupitia Runinga uh, kupitia Hope Channel Tanzania na mnaotufuatilia kupitia YouTube na wale wote ambao mnatusikiliza pia kwa Radio Morning Star ni waalike tena jioni ya leo tunaanza vipindi vyetu ka tayari kupata baraka za pekee katika jioni ya leo ni wakaribishe sana wale ambao mnatusikiliza na kutufuatilia kutoka kule mafia kutoka kule na nsio ukerewe tumepata taarifa zenu karibuni sana jioni ya leo amina kuna wenzetu wa kutoka kule koloasi dodoma kondoa mungu awabariki sana na tunapokea taarifa zenu kutoka kule iringa makete tunawapata vizuri kutoka kule lindi kutoka kule mwisenge musoma endeleeni kufuatilia vipindi hivi na mungu awabariki na jioni ya leo tena tutabarikiwa na nyimbo nzuri kuliko zile za jana leo tunao waimbaji wa glorious melodies ambao watakuja kutubariki hapa kwa nyimbo lakini tunao pia jioni ya leo waimbaji wa pili gate kutoka pale segerea tunao pia waimbaji wa kwaya ya vijana kutoka kanisa la adventista wa sabato kimara na jioni ya leo watatubariki kwa nyimbo lakini pia ni kukaribishe kwa namna ya pekee kama bado ulikuwa hujasogea karibu zaidi endelea kusogea ili tuendelee kubarikiwa lakini omolo tuwakumbushe tuwa kwamba endapo mtu yoyote hatopata ku, hatopata fursa ya kutazama hivi vipindi kwa wakati basi usihofu kwa kuwa marudio ya haya vipindi yatakujia kwako kesho yake kuanzia saa saba mpaka saa tisa alasiri na, na hata kama ukiona saa saba kesho ni mbali bado utakuwa na kile kimuhe muhe cha kupata masomo ya leo saa tatu na nusu mpaka saa tano na nusu utapata marudio ya vipindi vya leo usiku kwa hiyo una sababu ya kukosa lakini nikukumbushe wewe ambaye ni kiongozi wa kituo msimamizi wa kituo usisahau kufuata ile link ili kututumia taarifa zako lakini pia kama una taarifa kwa njia ya picha mnato piga picha nzuri alafu tutumie kwa WhatsApp kupitia namba 0620701100 na tutaendelea kupokea taarifa zenu. Asante sana. Na muda huu tunamkaribisha kwenu mtumishi wa Mungu Winani Ji Winani kwa ajili ya ombi la ufunguzi. Na baada ya ombi hilo kutoka kwa Winani Ji Winani basi uh, Glorious Melodies watakuwa hapa kwa ajili ya wimbo. Karibuni sana tubarikiwe katika jioni hii ya leo. Basi ni wasihi sote tulioko hapa tuweze kusimama pamoja na wale wenzetu ambao wameungana nasi katika vituo nje na ndani ya nchi tuweze kupata ombi tunapofungua vipindi vyetu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni Tunakushukuru sana kwa ulinzi wako. Umesimama pamoja nasi tangu tulipomaliza vipindi jana na leo umetupatia tena nafasi nyingine nzuri tuweze kusikiliza vipindi vyetu siku ya leo. Tunaendelea kuombea watumishi wako Pastor Semba na Pastor Migombo ambao umewaandalia mambo mazuri ambayo yakinenwa kwetu yanaweza kutuokoa kama tutakuwa tayari kuweza kuyasikiliza. Tunaomba roho wako akatutangulie uko tukapate ulinzi katika kila vituo vyote tulivyonavyo ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu. Amina.
Sana kutoka kule kipunguni hao ni glorious melodies na wimbo huo mzuri hukumu je unajua ya kwamba hukumu iko mbele yetu je unajua ya kwamba kabla hatujafika nyumbani tutapaswa kupita mbele ya hukumu hiyo unajiandaaje kukabiliana na hukumu iliyo mbele yetu lakini uh, Beatrice salama yetu ni pale tutakapomkabidhi Yesu njia zetu zote Amina. ili tuwe salama Amina siku ya jana tulikuwa na somo zuri sana la linalohusu je wanawake wanahitaji mimi kutoka kwa waume zao na omolo wanawake wengi sana walifurahia siku ya jana yeah. wengi kwa sababu wa, wanaume waliweza kujua ni nini hasa wanachohitaji na mimi nilitoka na kitu kimoja kikubwa sana na si kingine ni upendo upendo ni kitu kikubwa sana wanawake tunachokihitaji sasa siku ya leo kuna somo zuri zaidi ya jana. Somo la leo linasema, je, wanaume wanahitaji nini kutoka kwa wake zao? Labda ni kushauri, kama mume wako hajafika eneo la tukio ulipo, eneo la mkutano au hajarudi nyumbani bado, chukua simu yako ya mkononi, mpigie, mwambie wahi kwa vile masomo yanakaribia kuanza. Asimis somo la leo hata wewe uliyoka hapa kinyerezi unaweza tu ukatoka nje ukampigia simu au ukamtumia message mwambia somo lile zuri na leo linakuhusu wewe basi fanya haraka uwai na mjana mimi binafsi pia nilibarikiwa na somo lile wagusa wanaume kujua hasa wake zetu wanataka nini leo ni zamu yenu wa mama kusikiliza vizuri nini ambacho wanaume wanataka kutoka kwenu jitahidi usikilize kwa makini maana hiyo ni dawa kwa ajili ya familia zetu. Ah uh, jioni ya leo kabla mchungaji Caleb Migombo hajasimama kwa ajili ya kutuletea somo zuri tena la pekee jioni ya leo. Tunao waimbaji wa Pill Gate kutoka pale uh, Segerea. Hawa wataingia kuja na wimbo mzuri unaosema neno lako Bwana. 
watatubariki tena jioni ya leo ni kusiendelea kuwa pamoja nasi kama kuna rafiki yako hajafika mpigie simu mwambie mwalike endelea kumwambia kumkumbusha mwingine anayesikiliza kwa redio afungulie redio yake ili tuendelee kubarikiwa sote katika jioni ya leo Philly Gates karibuni sana mtubariki kwa njia ya wimbo wa pekee Mbani hatimaye Jamani mnafuraha siku ya leo kuwa mahali hapa Ebu kama unamshukuru mungu kupatia uhai Na amekupatia baraka za peke Ebu punga mkono mahali popote ulipo Tunaendelea kuwaombea wasikizaji wetu mahali popote mlipo Wale mnao tisikiriza Kwa njia mbali mbali uweni kwa redio, kwa mitandao Na tunafamu kwamba mnatuombea 
tunataka sote tubarikiwe ninyi pamoja na sisi wote mahali tulipo maisha yetu yabadilike yawe bora kuliko yalivyokuwa jana bwana asifiwe sana jana tuliona mambo machache ambayo e, wake zetu wanatamani kuona waume zao wakiwafanyia nina imani kwamba wanaume wenzangu e, tutatafakari mambo hayo na kuanza kuyafanyia kazi yale yaliyoko ndani ya uwezo wetu mahali popote naamini kwamba kila mmoja ana mahali ambapo anaweza kaboresha mahusiano yake na mke wake Mungu ametuweka hapa duniani tuendelee kujifunza mpaka hapa atakapokuja na mpango wake ni kufanya nyumba zetu kuwa nyumba ndogo kabla tujafika mbinguni lazima tufanye mazoezi ya kuishi kwa amani katika nyumba zetu na imani yetu na upendo wetu wa Mungu mahali ambapo tunaweza kuudhihirisha ni katika nyumba zetu kwanza uwezi kwenda kuishi e, dini yako nje ya nyumba ambayo huwezi kuishi nayo ndani ya nyumba na mke wako na watoto wako wakaanza kuwa wanufaika namba moja wa hiyo imani ambayo Mungu ameweka ndani ya maisha yako sasa jioni ya leo tunaenda kuangalia mambo machache ambayo uh, wanaume nao wanatamani wangapi wanaume leo wako tayari kusikia tukijaribu kuwakilisha ujumbe kwa wake zetu hebu nyosha mkono Bwana asifiwe sana. Sasa kina dada kama wanaume walivyovumilia jana na ninyi Mungu leo wapatie moyo wa uvumilivu, uandike, uh, uchukue notes ili ukafanyie mazoezi mambo haya. Makusudi na malengo ya kujadili mambo haya. Haya ni mambo kidogo tunayadokeza lakini kuna mambo mengine mazuri yanakuja kwa kina lakini tunaweka misingi ili utakapokuwa sasa tunaingia kwa kina basi tunajua kwamba tumeanzia wapi hebu tupate kuomba kabla hatujaanza baba yetu mwema mbinguni tunakushukuru kwa njia ya pekee sana kwamba ulimumba mwanadamu kwa mfano wako na kwa sura yako leo tunahitaji kuangalia mahitaji ya mwanamume umemuumba mwanamume kwa njia tofauti na jinsi hivyo muumba mwanamke na kama tulivyoona jana hizo tofauti wakati mwingine zinaita changamoto. Utusaidie siku ya leo e, kwa wanaume tujitambue na kwa kina mama waweze kufahamu yaliyo mahitaji ya waume zao na kwa neema yako uwasaidie kuyafanya hayo. Tunaomba katika jina lako Yesu. Amen. Kwa hiyo uh, matazamio kwanza unaposikia tu uh, ukisikia Mwana mwana mwanamke mwanaume anasema mahitaji ya wanaume ni rahisi sana ngoja nianze na mahali pagumu ni rahisi sana kufikiria ah wanaume wanachotaka ni ni tendo la ndoa hamna kitu kingine huko tutafika lakini kabla ya hapo leo tagundua pia kwamba wanaume wana mambo mengine muhimu katika maisha ambayo wanatamani kuona wake zao wakiwafanyia Misingi ile yetu ya kwanza napenda kuirudia kila siku. Kwanza kwamba ili ndoa zetu zifanikiwe, mambo mengi ni ya muhimu, lakini ukiangalia yamegawanyika katika sehemu kubwa tano. Ya kwanza kujifunza kumsikiliza nani? Kujifunza kumsikiliza nani? Mungu. Mwanamume amsikilize Mungu na mwanamke amsikilize Mungu. Kwa maneno mengine, Mungu anapozungumza na wanawake, wanawake wajifunze kumsikiliza Mungu. Mungu anapozungumza na wanaume, wanaume nao wajifunze kumsikiliza Mungu. Jana tulisoma fungu inasema enyi waume wapendeni wake zenu. Kumsikiliza Mungu wanaume inawapasa sasa kutii hilo agizo la Mungu la kuwapenda wake zao. Hiyo ni amri. Si ombi. Si mambo ambayo mwanamke amekuja akasema wanaume tunaomba Mungu wenu natupenda. Ah. Hayo ni maagizo kutoka kwa nani? Mungu. Sasa kabla sijaendelea ngoja nizungumze sentensi moja leo na naomba uikumbuke kutaka kuendelea mwanamke aliumbwa kwa ajili ya kupendwa mwanamke ukichu, anaweza kufanya vitu vingi sana katika maisha vingi sana lakini kama ukichomoa upendo katika maisha yake ni kama maisha yake yanakosa mwelekeo yanakosa radha yanakosa uhakika kwa sababu Mungu alipomuumba mwanamke alimumba kwa ajili ya kupendwa 
aliandaa mwanamume wa kumpenda alafu ndiye akamumba ili apendwe a woman was created to be loved mwanamume kazi yake ni kupenda mwanamke hiyo ndio summary ya jana sasa leo kama tungeliweza kubadilisha hiyo samale naye mwanamume aliumbwa ndani yake kuliwekwa mamlaka kuliwekwa e, hurka ya kutawala kuliwekwa hurka ya kutaka kuheshimiwa kwa hiyo mwanamume hata akiwa maskini kuna kitu kimoja tu kinaweza kumfanya akose usingizi ni kuhisi kwamba haheshimiwi Heshima si kwa tajiri, si kwa masikini, <laughs> si kwa aliyesoma, si mrefu, si mfupi, kuna mahali ukimgusa mwanamume unakuwa umemtikisa. Mnaelewa ndugu zangu? Na hasira zake zinatoka mahali ambapo hazijulikani. Hata kama angekuwa ni muumini wa siku nyingi, utu wake wa kale unatokeza ghafla mpaka unashangaa. Maana ameguswa mahali pabaya ametikiswa. Kwa hiyo tunaposema kwamba Mungu tumsikize Mungu, Mungu amewaambia wanawake enyi enyi wanawake watiini waume zenu. Kama alivyowaambia wanaume enyi waume fanya nini? Wapendeni wake zenu. Kwa hiyo katika zile nguzo tano kumbuka lazima tujifunze kumsikiliza Mungu. Nimesitiza jambo hili kwamba hatuna uwezo wa kuwa wanaume bora au wanawake bora kama tusipokuwa na ile tabia ya kumsikiliza Mungu na kumtii Mungu kila mmoja wetu kwa nafasi yake kwa yale yanayo muhusu sasa katika mambo hayo ya kusikiliza Mungu hili fungu la leo eh, katika kitabu kile cha katika kitabu katika kitabu kile cha Waefeso sura ya tano mstari wa mbili Neno Mungu inasema wake watiini waume zenu kama mnavyomtii Bwana. Ukioa na kuolewa wewe unakuwa na amri kumi na moja za kutii. Washiriki wengine wote, waumini wengine wote wana amri kumi. Wewe ukikosea tu ukaoa au ukaolewa, unaongezewa amri ya, ya kumi na moja. Mwanamke anaambiwa tii mme wako. Hiyo ni amri yake ya kumi na moja. Mwanamume anaambiwa mpende mke wako kama kumpenda nani Kristo. Naye hiyo ni amri za ngapi? Ya kumi na moja. Jamani wanaume wana amri ngapi? Na wanawake wana ngapi? Kumi na moja. Sasa katika hii wanawake wanaambiwa watiini waume zenu. Na ukiangalia katika Waefeso sura ya hiyo ya tano mstari wa 33 nasema hata hivyo kila mmoja wenu ampende mkewe kama anavyojipenda nafsi yake. Na mke naye ahakikishe anamheshimu mumewe. Ahakikishe anafanya nini ndugu zangu? Anamheshimu mumewe. Kwa hiyo kuna kanuni hizi mbili ambazo kama wanaume na wanawake wangeweza kuzingatia kusingekuwa na matatizo. Sisi wanaume tufikirie kila siku tukiamka. Tunapotembea kwenye mikakati yetu nitafanyaje? ni mpende mke wangu ni mambo gani nitakao yafanya yafikishe ujumbe kwamba mke wangu ajue kwamba ninampenda nitumie lugha ipi anielewe kwamba ninampenda ni matendo gani ni maisha gani na vivyo hivyo mwanamke naye anatakiwa kufikiria ni matendo yapi ni vitu gani naweza nikafanya vinavyomfanya mme wangu ajihisi na kutambua kwamba ninamheshimu maana hitaji la mwanamume ni heshima umewahi kumsikia mwanamume anasema bwana huyu mwanamke anipendi mara nyingi wanaume wakitibuliwa na wanawake hawasemi huyu mwanamke anipendi wanasema namna gani huyu mwanamke hanisikii huyu mwanamke haniheshimu maana walivyotengenezwa hawana shida ya kupendwa wao shida yao ni kufanya nini ndugu zangu ni kuheshimiwa ndio maana katika vinywa vyao lugha ya kupenda ni ngumu hawaijui kitu wanajua katika vocabulary zao ni kuheshimiwa ni utii mwanamume anajua kwamba hapendwi siku ametelekezwa na mke wake amechoa watoto ndio anakuambia mwanamke huyu kumbe hanipendi lakini muda wote amengangana na heshima 
huyu mwanamke anisiki huyu mwanamke anipendi kwa hiyo <laughs> unajua nilikuwa nafikiria jambo hili jana wakati wanaume wanawake wanaume tunatafuta tuna lugha ya kuambia wake zetu mke wangu nakupenda unamtumia vimemo e, mke wangu nakupenda yani hakuna wewe kama hamna mtu mwingine kama wewe duniani yani sijui namna gani na leo mazuri nao yajua mwanamke usingangae na kusema mume wangu nakupenda Usingangana na kusema wewe sijui nakupenda sana. Wewe tafuta lugha ya kuangana kwamba ninakuheshimu sana, ninakutii. Wewe ni mtu wa maana sana katika maisha. Tumia lugha ya kiume ambayo anaweza kuelewa. Maana yeye hayuko anatafuta kujua kwamba anapendwa, anatafuta kujua kwamba anaheshimiwa, kwamba wewe unajua kwamba yeye ni mwanamume anayestahili heshima. Umaye kumsikia mwanamke anadai shikamo? wanawake wanadai shikamo wanachache sana lakini wanaume kuna wengine anasema wewe wewe bwana mdogo wewe mbona hujanipa shikamo eh? anaidai maana ndani ya mwanamume anataka kuhakikisha kwamba wale wanao stahili kumpa heshima wamefanya nini wamempa heshima kuna makabila mengine hata kuna salamu ambazo zinaendana na alika bwana asifiwe sana eh wale wenzangu wa jitu kimwambia kapira wa chasu anaelewa maana yake umempatia ile heshima na wale wengine walika zenu na ninyi mnasalimia salamu zenu hata huko kwetu kwa huko kwa hana kuna salamu zetu hata kwenye lika za makabila kuna salamu ya kijana mwenzako kuna kijana kuna salamu ya kaka yako na kuna salamu ya nani ya naye ya, ya, ya baba na, na, na babu Yaani hii ukikosea ukampatia mzee salamu <laughs> ya kijana au ukosea umpatie salamu ya mama yani wewe hawezi kukusahau katika maisha yake. Huyo kijana huyu hana adabu kabisa, huyo mama hana adabu kabisa. Itabidi utafute namna ya kurekebisha mambo. Kwa hiyo heshima ni kitu cha muhimu sana kwa mwanamme. Na kwa sababu basi ni kitu cha heshima ndoa hai, haiwezi kustawi wala bila haiwezi kufanikiwa bila hilo hu, huwezi kufanikiwa katika ndoa mwanamke asipopewa hiyo heshima kama ambavyo ndoa haiwezi kuwa sawa mwanamke asipopata nini upendo lakini si tu kwamba mwanamume ana, ana hilo hitaji la kuheshimiwa ni agizo la Mungu ndio maana Biblia imesema watini waume zenu lakini huku kumheshimu mme ambako Biblia inasema watini wa ume zenu mheshimiwa kuna maana gani wakati mwingine hizi lugha zinatupa shida sema okay mimi namheshimu sasa nataka nimheshimu namna gani kwani nifanyeje ili jua kwamba namheshimu Nime, nimependekeza mambo machache ambayo wakati mwingine haya ni mageni katika maisha ya watu haya mambo mengine yanaonekana kama ni mageni lakini kuna mambo ambayo kiafanya kama tulivyosoma jana yanapeleka yana ujumbe kwa mwanamume kwamba unamheshimu unatambua nafasi yake katika familia na kwamba yeye unakiri una, una kwamba ni kichwa cha nyumba moja ya jambo ambalo unaweza kufanya kama mwanamke mcha Mungu ni kumwambia mume wako na katika kumwambia mume wako uwe na lugha ambayo inaeleweka uwe specific hebu mume wako na akusikie ukilitaja jina lake katika ndimi zako ukimuomba Mungu kumsaidia mme wako kuwa kiongozi bora wa nyumba yako kwa kusema Mungu msaidie baba fulani msaidie mme wangu fulani kulingana jinsi tunavyoitana kama mnaitana majina kama mnaitana baba fulani kama una lile jina lingine ambalo wenyewe wawili mnajuana basi unamuita kwamba Mungu msaidie huyu mtu wangu huyu mme wangu anaposaidia nyumba yetu mfanye kuwa kiongozi huyo bora si tu kwamba unakiri kwamba ni kiongozi wa nyumba lakini unatamani Mungu amsaidie unataka mume wako afanikiwe bwana asifiwe sana mwanamume anaposikia hiyo lugha inapendeza ninashangaa sana familia zetu zinapoomba ndani ya nyumba zinazunguka kama yale maombi ya kanisani maombi ya chakula mtaje mume wako kwa jina na mwambie Mungu unampenda na unamheshimu kwani kuna ubaya gani mtaje ukifanya hivyo utakuwa umemkuna mzee akitoka anasema ai zee yani mpaka huyu mwanamke anakata rufaa kwa Mungu ili Mungu anisaidie niwe kiongozi namna gani bora 
Sasa naweza kusema hivi nini maana ya kuwa kiongozi bora? Kwa lakini huko mwanaume anasema huyu mwanaume anataka nifanikiwe. Hakuna kitu kinachomboost mwanaume kujua kwamba mke wa, wako anataka ufanikiwe na atafanya kila anachoweza kukusaidia ufanikiwe. Msikilize kitu kingine anachoweza kufanya kama mwanamke kuonyesha kwamba unamheshimu mke wako ni kumsikiliza. Usimwamlie mpe mme nafasi ya kufungua na kushiriki moyo wake. Kuna wanawake wengine wanakukaba yani kama wanamkaba mume ro, eh, shingo niambie yani kama wala kina delira mme, mme wangu kama unanipenda so niambie siri ya maisha yako kila siku wako hapa yani w- w- wanataka tu ufanye mambo wanayotaka hivi umefanya ile kitu ah, hivi umemwambia jana wanaume hawapendi kukumbushwa kumbushwa vitu wanaona kama kwanza moja huamini wameshasikia kwa hiyo mwache mpatie fursa afungue moyo wake kwako wewe kazi yako ni kutengeneza mazingira unatengeneza mazingira atafunguka tu huyo mwanaume atafunguka huyo wewe tengeneza namna gani mazingira utashangaa amefunguka mpaka wewe mwenyewe useme ha mbona leo baba fulani amefunguka mbona anazungumza mama basi kuamini anaweza kuniambia kwa hiyo msikilize usimamulie mpe mume wako nafasi eh, ya kuweza kuku, kukuambia mambo ya moyo wake unawezaje ku kuendelea kumsaidia mwana wako kumheshimu msifie na kumsema vizuri mbele za watu hasa mbele za watoto nimesema mbele za nani za watoto na jamaa yako hakuna kitu kinacho msaidia mwanaume kujisikia anaposikia mke wake, wake anamsifia hadharani mbele za watu mbele za watoto mbele za ndugu zake hicho kitu kinaonyesha kwamba una muheshimu mke wako kinyume chake wanawake walio na tabia ya kumkosoa mme wake mbele za watu hicho kitu ni sumu hata kama mwanaume amekosea ametereza muhifadhi mfunike usimkosoe mme wako mbele za watu hata mbele za rafiki yake kwa kufikiri kwa sababu watu wamezoeana hakuna shida usifanye hiyo kwa sababu kifanya hivyo ukimkosoa hadharani kufanya hivyo kuna haribu na kushusha heshima yake na kwa hiyo basi je hadhari mwanamke kabla hujasema kitu mbele za watu kinachohusu mume wake fikiria kwanza hiki kitu kinajenga heshima yake mbele za watu au kinampunguzia heshima yake mbele za watu sasa niulize kwa ni niwaambie kwa nini mbele za watoto nimekuwa nikiwaambia kwamba sisi ni walimu wa ndoa za kesho. Watoto wetu niwaambia jana kwamba wanajifunza kwa kusikia na wanajifunza pia kwa kufanya nini? Kwa kuona. Ninyi wote hapa mnaonisikiliza huko mliko kokote hiyo ni kwenye mitandao, kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye redio, mnafahamu kwamba tabia zenu wote kwa asilimia kubwa zinafanana na tabia za wazazi wenu vile unavyo ishi na mke wako na mme wako kwa sehemu kubwa hukwenda shule mahali popote hukwenda chuo hakuna aliye kufundisha uliona kwa baba yako na mama yako na mambo machache aliyobadilika ni mahali ulipokulia mazingira uliyokulia kama umetoka nje pamebadilisha mtizamo wako kidogo marafiki wanaokuzunguka labda elimu yako imebadilisha mambo machache kwamba unaishi mjini au kijijini kumebadilisha mambo machache lakini ukijitathmini vizuri kuna baba yako na mama yako katika maisha yako mpaka leo kwa hiyo ikiwa baba alikuwa katili kwa mama yako inawezekana we sio katili lakini pia hujui namna ya kumfanya mke wako asikie furaha na amani kama wewe mama yako alikuwa anajibu baba majibu ya aina yoyote na wewe pia kamo kwa sababu vile unavyooa na kuolewa vile ulivyokuwa wazazi wako wanafanya ndivyo unavyofanya na ndiyo maana watu wengi ndio zinapokuwa na shida wanamuita mama wanamuita shangazi sasa kama mama na shangazi au baba au mjomba ni watu wenye matatizo hawakusaidii ndoa yako wanaongeza matatizo kwenye ndoa yako kwa sababu wanakuambia kile wao wanachofanya nini wanachokijua 
Kwa hiyo ni muhimu sana kama unataka kubadilisha familia yako ya sasa na siku zijazo ujihadhari yale unayoyafanya mbele za watoto wako wewe ni wa kike au ni wa kiume maana hayo ndio wanayofikiria kuwafanyia waume zao na wake zao huko mbele ya safari kwa hiyo unapomsifia baba mbele ya watoto unamsaidia binti yako kujua kwamba atakapoolewa ni jambo zuri kumsifia mume wake na wewe baba unapomsifia mke wako mbele ya watoto pia inaonyesha kama na mtoto wa kiume kujua kwamba ndivyo inavyotakiwa kufanya ukimhifadhi mke wako ukimhifadhi mume wako na watoto wao wanajifunza namna hiyo ukiwa unaweza kamshika mke wako mkono mtoto wako anaona ah, hivi kumbe wanaopendana wanashikana mikono namna hii mama anapokosea au baba anapokosea majibu yako unayoyatoa yanamfundisha mtoto kwa hiyo ni vizuri tukajihadhari tu, tusiangalie tu maisha yetu tuangalie pia na maisha ya watoto ndio maana kumsifia mume wako mbele ya watoto ni jambo zuri sana tegemea mambo makubwa utoa kwa mume wako hili ni jambo zuri kuna wanaume wakati mwingine wanaume maisha yanatupiga unajaribu jambo moja linagoma umeenda shule unatafuta kazi nzuri hupati unapata biashara unapata hasara kazi ya mwanamke ni kumtia moyo mwanamme mme wangu pambana mimi najua unaweza M- inawezekana maisha ni magumu sasa lakini tutatokeza badala ya kusema sasa tutafanyaje leo unajua hakuna mboga ya, hakuna hakuna hela ya chakula sio hamna nini pambana na mme wako mwambie mimi bwana mimi nakuamini akili yako hiyo tutaenda tutafika tu mbali mimi tuko pamoja umtie moyo anajua kwamba huku inawezekana watu wote wamemkatia tamaa lakini mke wake hajafanya nini ndugu zangu hajamkatia tamaa huyo mwanamume anajua kwamba huyu mwanamke si tu kwamba ananiheshimu lakini pia ananiamini lakini pia mwambie mme wako kwa lugha iliyo wazi kwamba unamheshimu kama vile wanaume tunavyotakiwa kuambia wake zetu kwamba tunawapenda mwanamke pia mwambie mme wako ninakuheshimu tumia lugha ambayo inaonyesha kwamba unamheshimu jambo la pili jambo la pili wanaume wanahitaji kuaminiwa Jamaa anasema kuaminiwa. Kuaminiwa. Ukiacha kuheshimiwa, mwanamume anahitaji kuaminiwa. Watu wengine wameandika anasema mwanamume akipotea <laughs> kwanza huwa sio wepesi hata wa kuuliza. Kujua wamepotea. Wanawake wakipotea wanakuwa wepesi. Kwa sababu gani? Wanaume wanata, wanahuruka ya kutaka kujiamini. Ah, mimi bwana najua. Eh? Mimi najua bwana kokwenda. Eh, hii kitu bwana sio kigumu hata kama ajua anataka ku, kuaminiwa sasa ni shida eh, unajua siku hizi tuna wanawake wajanja sana na wengine akili ziko moto moto unaweza kuwa na mwanamke ambaye naye ana akili nyingi sana na ukao unaona mume wako anapotea njia wanafanya nini lugha unayoitumia jihadhari kwa sababu bado pamoja na wao madhaifu mwanaume anataka kujisikia kwamba anaaminiwa kwa hiyo hata kama unataka kumsaidia kutoka kwenye shida inabidi tumie lugha nzuri ya kumsaidia kwamba okay hivi hivi baba fulani ulisema ile njia tunayokwenda kule mahali inapitia wapi ah inapitia mahali fulani ah okay ha, kwa hiyo njia sio sio hii nyingine hii kumbe unajaribu kufungua ha, hivi inawezekana hii njia ni hii kwa sababu wanajiamini na wanataka kuendelea kuaminiwa lakini pia kujiamini huku ambako na kuzungumza ni ile hali ya wewe mwanamke kutoa mshuku kwa vitu. Kwanza edho umemwomba kufanyie kitu. Halafu kabla hajafanya, unamuliza baba fulani umefanya ile kitu? Eh, si umeshaniambia nitafanya. Labda wewe ulikuwa na haraka fulani cho kitu fanyike. Sasa yeye anachofikiria, kwa nini mwanamke huyu? Si umeshaniambia haniamini. Nitafanya. Kwa hiyo yeye maswali yale kutegemea ameulizwa jana anafikiria tu kwamba kwa kuwa unaendelea kumuliza maswali inawezekana huna imani naye. Mwanamke anapokuwa na hofu na uaminifu wa mume wake. Na labda unaanza kutafuta unauliza maswali alikopita kwa nini amechelewa, anachosikia tu mke wangu haniamini. 
unapoingia kwenye simu zake unatafuta message huko ujumbe ni kwamba huyu mwanamke afanye nini haniamini kwa hiyo mwanamke anahitaji kujifunza kumwamini mke wake ngoja niwaambie kitu ambacho wakati mwingine sio vigumu kukisikia wapo watu ambao wanapenda kudhibiti wapo akina mama wakina dada wanapenda kudhibiti waume zao eh wanajitahidi kudhibiti mwanaume amecheka na nani ameenda wapi kamsifia nani anaongea na nani ngoja niwaambie kwanza kwanza hakuna mtu mwenye uweza kudhibiti hata maisha yake mwenyewe nani anaweza kudhibiti hata maisha yake mwenyewe hakuna kwa hiyo ukifikiri unaweza kumdhibiti mwanadamu mwenzako kwanza unajidanganya yani ni udanganyifu mkubwa sana hakuna mwenye uwezo wa kudhibiti mwanadamu mwenzake ukichagua kuishi na mtu ndani ya nyumba maana yake ni kwamba umeamua kumwamini huyo mtu utakuwa na amani ukimwamini sasa kama huyo mtu akifanya mambo yanayo dhihirisha kwamba hawezi kuaminika ni kwamba yeye mwenyewe ndiye amejifikisha hapo usimsaidie kufika hapo kwa kutoku muamini wakati hakuna sababu ya kutoku muamini hata kama unadhani kwamba kuna sababu ya kutoku muamini kuna njia ya kuweza kuzungumza naye moja ni kumwambia baba fulani mme wangu mpenzi wangu ninajihisi ninahisi nina hisi kuwa na hofu na hiki kwa sababu hizo ni hisia zako na hisia zako sio lazima ziwe sahihi wakati wote zinaweza kuwa sahihi zinaweza ziwe sahihi hizo ni hisia zako una hofu kwa bahati mbaya neno la Mungu linazungumza kwamba katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa saba anasema upendo huvumilia upendo huamini yote hutumaini yote hustahimili yote moja wapo ya sifa za upendo ni kuamini yote kama unampenda mtu akikwambia leo nilikula ugali unatakiwa umwamini kwamba alikula ugali sasa kama alikula wala akwambia alikula ugali hilo sasa ni tatizo lake yeye wewe unayemsikiliza kama unampenda ni mtu ambaye mwaminiana inabidi umwamini usianze kutafuta ushahidi hivi kwa ulikula ugali sio sio wali amekwambia amekula wali chukua hilo jambo kama amekudanganya tatizo hilo ni la nani ndugu zangu ni la kwake lakini neno la Mungu pia inasema kumwamini mtu ni matokeo ya upendo ni matokeo na ufungua wa ndoa iliyo na afya katika upendo hakuna hofu katika upendo hakuna nini hakuna hofu katika kitabu cha Yohana sura ya nne, Yohana wa kwanza sura ya nne, mstari wa 18 anasema maneno haya katika pendo hamna hofu lakini pendo lilo kamili huitupa nje hofu kwa maana hofu ina adhabu na mwenye hofu hakukamilishwa katika nini upendo kwa maneno mengine wana ndoa hatutakiwi kuishi kwenye ndoa kwa hofu na mashaka ya mwenzangu au mwenzako kutokuwa mwaminifu maana hofu si kitu kizuri kwa sababu kwanza kinaondoa radha ya maisha hofu inaondoa uhuru hofu inaondoa amani unaishi roho yako iko juu juu kwamba kuna wezi wanakuja kuiba mke wako au mume wako unajiondolea amani wewe weka imani yako kwa Mungu na mwambie mimi na kuamini wewe ndio utakayeamua ulinipenda na mimi nakupenda ukiwa mtu mzima ulichagua na kwa sababu ulichagua basi ni maamuzi yako siku kiona kwamba sifai au sitoshi katika maisha yangu niambie lakini usifuatilie vitu kwa sababu utakufa kabla ya wakati bwana asifiwe sana utakufa kabla ya wakati makajana niwaambia hakuna mtu anayestahili <laughs> wewe kufa kwa ajili yake kuna mtu mmoja tu anayesahili kufa kwa ajili aliyekufa kwa ajili yetu ni Yesu. Wewe utakiwa kufa kwa mtu yoyote, kwa mwanamke wala kwa mwanamume. Maana ingekuwa hivyo tungeokoana wenyewe tu kila mmoja kafa kwa ajili ya mwenzake. Lakini kaonekana haiwezekani, Yesu akaja akaja akafa kwa ajili yetu. Kwa hiyo ondoa hofu, ishi kwa amani. Kwa hiyo kina mama muamini mume wako. 
kuna wanaume wengi ambao aidha kwa lugha yao au kwa muonekano wanaweza kuonekana kwamba si waaminifu lakini hawajatoka nje ya nyumba na unapoendelea kuweka hayo mawazo ndani ya moyo wa mwanaume mtu mmoja kaniambia siku moja sasa mchungaji mimi naona nashtumiwa kila siku kwa jambo sijafanya mimi nadhani tu nikafanye tu sasa nikamwambia sasa we unaishi maisha kwa ajili ya mtu huyo lakini kuna watu kama hawana Mungu kama hawana na ndugu zangu hawana ule uhusiano wanaona kwamba kwa kuwa mtu amewajengea imani fulani hata wakifanya hayo wanayofikiriwa haina tofauti maana tangu makajuzi miaka mitano iliyopita alishakuwa na imani na mambo yake kwa hiyo ndugu zangu ninaomba na watia moyo ishi kwa amani na bila hofu eh ishi kwa amani na bila hofu kufikiria kuwa unaweza kudhibiti maisha ya mtu mwingine ni kujidanganya kwa hali ya juu huwezi kutawala wala kudhibiti mazingira yako mwenyewe utawezaje kudhibiti na kutawala mtu mwingine mwenye akili na utashi huru baada ya kutaka kumdhibiti mme wako tafuta kuwa na uwezo wa kumwamini acha upekuzi usio na tija kutafuta mambo ya mmeo iwe ni kwenye simu iwe ni mifukoni iwe ni kwenye kompyuta au iwe ni kwenye mahali popote pale kwa nawaambia wakati mwingine za mazile tipo kwa bado tunapeana simu kwa vikaratasi eh unakutana na mtu anakuandikia kisimu kwenye karatasi alafu wewe unakiacha kwenye mfuko wa suruali humo ndani sasa ole wako mke wako anaenda kufua nguo halafu humo ndani anakuta kwenye karatasi kina namba ya simu na jina yake ni Zubeda we au sijui Halima sijui nani alafu anajiuliza mbona huyu sijai kumsikia katika maisha yangu sasa unarudi nyumbani mama amenuna na umemwacha salama tu kumbe ni kile kikaratasi tu kilichokuta kwenye suruali kwa sababu kina simu na kina jina la mwanamke na ile safari uliyofanya kwenda kwenda Zanzibar au uliyofanya kwenda Mtwara ulikuwa unaulizwa maswali safari ilikuwaje sijui ilikuwa namna gani na ukaeleza na wanaume hawapendi maelezo marefu sana kumbe anataka kujua hilo basi uliopanda ulikaa na nani sasa hakumbuki mwambie anawezekana huyu ndio yule Zubeda yule inawezekana labda sio ndio yule Halima huyu eh? kwa hiyo mpaka aje ajue kwamba huyu ni nani inawezekana hata ni shangazi yako inawezekana ni shemashi wa kanisa lakini mpaka ajue ni nani hali ya hewa imekwisha kufanya nini ndugu zangu imechafuka kwa hiyo ukiona kikaratasi wewe wewe kitunze mwambie mume wangu nilipokuwa nafua kuna karatasi chako hiki nimekiona hapa naona kuna namba yako ya sima hapa endelea na shughuli zako sio lazima uulize ika atasi huyu nani ni nani kwani na kuhusu nini yani mtu akikusanya namba za simu wewe unataka kujua kwani wewe unafanya biashara ya matangazo unatafuta wateja kupitia simu za mke wako au za mke wako wewe mwambie karatasi chako hicho nimekiona hapo wakati nafua halafu endelea akapika chakula chako sasa ni kazi yake huko kama ataamua kutoa maelezo atajua mwenyewe akiamua kutoa maelezo nayo na hiyo naifanya nini iendelee usiishi kwa hofu bwana wabariki sana lakini usije tutafutie watu wengine mnajiuguza bila sababu mnajiuguza bila sababu eh? Waba, kina baba wengine Mama anasema ninatoka naenda kumuona ndugu yangu huko alafu anamtazama mbona umevaa vizuri sana. Yaani sasa wewe unataka atoke amevaa vibaya. Kwenye mkopo huko kuna nini mama fulani? Eh? Anataka kuwa kwamba kama anatoka asichane nywele vizuri, asivae ile gauni nzuri, maana mwanaume huyo ana wivu kupindukia akitoka ni mzuri na nifika jioni sasa itakuwa ni shida huko. Sasa wewe una shida gani? Kama na mwanamke mzuri mpaka watu wengine wanamwona wana ni mzuri. Simshukuru Mungu. Wewe unataka kuwa na mwanamke ambaye hata mtu akimwona anasema huyu jamaa naishi yale ngokea nini huyu? Aliangukia kitu gani? Umshukuru Mungu. Maana anarudi nyumbani kwako, anala nyumbani kwako. Wewe una shida gani? Hao watamtazama huko lakini anarudi wapi? Nyumbani kwako. Wewe una shida gani? Kwa hiyo kuna mambo ambayo tunahitaji kujiepusha. Badilisha kitu kingine tukafanya kina mama badilisha matarajio yako umeolewa na mwanadamu jana niliwaambia wanaume wamruhusu mwanamke afanye nini akosee na we mwanamke umeolewa na mwanadamu sio malaika gabulieli sijui nani ni mwanadamu atakosea tu 
mruhusu na yeye afanye nini ndugu zangu akosee kama aliumbwa ana tabasamu na wewe ulipenda tabasamu yako wewe ulita, ulitaka akishakuoa asiwe na tabasamu maana sema mbona ulikuwa na tabasamu tabasamu na naona kina dada wewe mwenyewe hiyo tabasamu ndio hiyo ufanye ukampenda sasa baada ya kuolewa unataka acha kutabasamu unaona hiyo shida ilipo hiyo mume wako alikuwa anaongea ukapenda kuongea kwake sasa naongea na watu sasa imekuwa ni shida basi umfungie ndani ya nyumba Bwana asifiwe sana. Kuaminiana kunakuja kwa kusameheana, kusameheana. Kumbuka kina dada, kina mama, ukimsamehe mtu acha kutunza vimemo mwaka jana, mwaka juzi, mwaka ule ulifanyia hivi, mlisameheana. Lakini unakumbuka baba fulani, yani wewe hivyo hivyo tu unafanyaga mwaka jana, usitunze habari za zamani. Maana unapurudisha mambo ya zamani, mwanaume anasema sasa, hivi kweli kuna siku mimi nitakuwa mkamilifu, maana kijitahidi na kumshwa mambo ya mwaka jana. Nikijitahidi sana ya makajana kisauri na kumbukwa mambo ya makajuzi. Usitunze kumbukumbu. Omba Mungu akusaidie ukisamehe yaishe. Kuaminiana ni muhimu sana katika kufanya ndoa yako ifanikiwe. Wanaume wanahitaji kuwa na, na amani. Amani wanawake kisikia eti mwanamke atafuta kujua kutafuta amani wanashanga. Amani bwana kila mtu anataka amani. Lakini amani ambayo mwanaume anataka ni ile wanaita utulivu ndani ya nyumba. Mwanaume kirudi amechoka siku yake imekuwa ndefu anataka utulivu. Sasa shida nadhani niwaambia wakati mwingine kwamba kina mama una, una, wanaongea maneno fustini kwa siku kwa wastani. Anaongea mambo huko alafu anatunza na kuja nyumbani. Mzee anakuja amemaliza ya kwake 1030, ameongea kazini, ameongea kila mahali, amekuja amechoka anataka kuwa na utulivu. Mama anaanza mlangoni au watoto wanaanza anataka utulivu. Kwa ingereza sema they want peace of mind. Angalau kwa muda kidogo. Kama na list ndo ndefu mrongo wa mambo nataka. Si muda mzuri baba akirudi nyumbani kuanza kumwambia matatizo hata kama kuna mambo yamekusonga. Wewe mwambie mume wangu alikuweza siku ilikuwa ya sema siku ya leo ni nzuri lakini ilikuwa ndefu ilikuwa na changamoto zake. Ukipata muda tutaongea. Yaani yani una mbipo hapo sasa. Una mbipo kwamba hali ya hewa sio nzuri ninatamani kuongea lakini najua umefanya nini umechoka na kumbuka kuna ile swali niwaambia mwambie tu mume wangu e, umechoka naona nikupe maji ya kuoga kwanza au nikupe kachakula yani umembipu alafu umeweka kwenye mazingira ambayo hilo swala napenda kwa hiyo hata kienda kuoga nafikiri sasa hivi ikaangwa na shida gani eh au amekula na shida gani lakini ukutengeneza mazingira hata watoto wetu wakija kimpokea baba wasaidie waone kwamba hawahitaji kufanya mambo mengi sana ya kumchosha baba anahitaji dakika 15 dakika kumi, wengine tano tu aliwind aweze kuliconnect na ulimwengu mwingine kwa hiyo tunaposema anataka amani ni hiyo hawataki mwanamke anapiga piga kelele anasumbua unajua wanuma kikasirika watu wanawaelewa lakini ukiwa na mwanamke ambaye anakasirika anatoa pofu <laughs> Au mwanamke anamgombeza mume yani hata kama alikuwa mzuri hapendezi tena uongo kweli jamani ya yeah, wanawake wameumba ambao mnataka mpendeze sasa ukikasirika huwezi kupendeza ukigombeza gombeza mume wako huwezi kupendeza kwa hiyo usimgombeze gombeze baba eh, anataka hata kama ana shida basi mtafutie karuga kazuri na Mungu atamsaidia muda wangu umekwisha wanaume hapo mengine sikumaliza hapo kesho nitamalizia kuna mawili yamebaki bwana asifiwe sana lakini kwa kuwa bado tuna muda tutaendelea kuangalia hayo. Wangapi wanasema kina mama mtaenda kujitahidi na Mungu atawabariki sana. Najua mnapenda waume zenu mtafanya jambo fulani. Bwana asifiwe sana tuombe. Baba yetu mama wa mbinguni asante kwa kuwa pamoja nasi. Wake zetu tupatia na hawa dada zetu, watoto wanaohitaji kutunza katika nyumba zetu, wote ni watoto wako. Kama tulivyoomba kwamba uwajalie wanaume kuwapenda wake zao, basi uwajalie wanawake nao kwa ti na kuheshima ume zao na kufanya ume wao wajisikie vema katika nyumba ulizowapatia utubariki katika jina kwa Yesu naomba amen
Yesu mokozi ali tu ombe a tuwe na umoja kama yeye yeye na baba wali vyo umoja tuwe na umoja Yesu mokozi ali tu ombe a tuwe na umoja kama Yesu akiwa ndani ya mioyo yetu tutaongozwa na roho wake magumu mengi yatarahisishwa tuwe na umoja Yesu akiwa ndani ya mioyo yetu tutaongozwa na roho wake magumu mengi yatarahisishwa tuwe na umoja ndio ujumbe wanaotoka nao vijana Kimara vijana wenzangu wa Kimara mbarikiwe sana amen Kimara wanatuambia tukae ndani ya Yesu naye akiwa ndani yetu ndipo huo mmoja utakuwa umekamilika bitrus amina nam niwakaribishe tena katika vipindi vyetu tunavyoendelea navyo jioni ya leo tukiwa mubashara kabisa kutoka hapa uh, Kinyerezi lakini nikukumbushe Matangazo haya jioni ya leo yatakuwa yanarudiwa pia saa tatu na dakika arobaini na tano uh, usiku mpaka saa tano na dakika arobaini na tano kwa hivyo jiweke tayari kama utakosa mahubiri haya ama unaweza kumwambia mwingine ambaye atayakosa wakati huu atayapata muda huo na kesho atayapata saa saba mpaka saa tisa amina vile vile tunaendelea kuwasisitiza kualika majirani kualika ndugu na jamaa ili kwamba waweze kupata hii mibaraka siku ya jana tuliweza kuwa na somo zuri sana ambalo mchungaji Paul Semba alituambia tupige mbio kuelekea nyumbani jioni hii ya leo tunaambiwa hatua ya kuelekea nyumbani hebu mgeukie jirani yako muulize je Umeanza kupiga mbio kuelekea nyumbani? Umeanza kupiga mbio kuelekea nyumbani? 
basi jibu alilokupa Mungu aweze kumbariki siku zote wakati huu kabla ya mtende hawajaweza kupita hapa mbele tutaweza kupata taarifa fupi kutoka kule kwa wenzetu ambao waliweza kutumia picha zao mbalimbali mbali. na hii ikiwa ni ushuhuda wa maeneo ambayo wanafanyia mikutano yao na wewe ndugu msikilizaji ndugu mtazamaji tunakusisitiza sana uweze kututumia picha zako uweze kututumia ujumbe mfupi na sisi tutaweza kushia na watu wengine omolo una nini cha kuambia watazamaji ah uh, jioni ya leo tumepokea taarifa kutoka vituo mbalimbali ambavyo vimetutumia taarifa taarifa ni nyingi na ni nzuri lakini niwaambie tu tunao wenzetu wanaosikiliza na kufuatilia kutoka mbali kule Morogoro ndani kabisa kule maeneo ya Mlimba mbarikiwe sana pale viwanja stini, Mungu awabariki sana lakini unajua tunao wenzetu ambao pia wanafuatilia matangazo haya kwa njia ya YouTube kutoka kule Tunduma Boda wanaendelea kutufuatilia kwa makini na Mungu awabariki sana kwa namna ambavyo mnaendelea kufanya vizuri katika vituo vyenu. Amina. Ah, ndio. Mtende family singers wanapopita mbele kwa ajili ya wimbo mkuu wa mkutano sote kwa pamoja tuweze kusimama tukiwa na furaha kabisa kule vituo ni kwetu wote tuweze kusimama pindi tunapoimba wimbo mkuu wa mkutano na Mungu awabariki. Asante sana Beatrice mtende watatuongoza tunapomkaribisha muhudumu jioni ya leo. Sifada ikemyoyoni mwamini ni bwana Mungu bwana Yesu ali ahidi ali bwana situepo siku moja
kusafiri takribani miaka elfu sita. Kadi mri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shuri yangu kuku. Baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto. Akahubiri habari hizi. Kupitia Nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye Nyerezi mwaka 2019 nyumbani hatimaye Niwakaribisheni katika mwanzo mzuri kabisa wa somo la leo kuzungumza na Mungu wetu katika sala. Fumba macho pale ulipo tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni asante jioni hii tena kwa sababu ya ukarimu wako umeturejesha kwako. Ili utupatie kuisikia sauti yako tuchukue hatua ya pili kuelekea nyumbani. Bariki mtazamaji na msikilizaji na mwisho tufanye kuwa sisi ni watoto wako katika jina la Yesu Kristo amina Joni ya leo tunayo furaha nyingine ya pekee habari zenu kule kwenye vituo zinafika na Mungu anaendelea kufanya maajabu kokote kule Amerika, China, Australia, Japan habari zinafika watu wanasikiliza mbarikiwe sana watu wa Bwana Tanzania hapa Kenya wanatupata Uganda kule Baraton kule Baraton Kenya Uganda kule Bugema University habari zinatufikia vizuri kule Goma Bwana ni mwema John hii ya leo katika mikutano hii ya nyumbani hatimaye John hii ya leo liko somo la pekee sana siku ya kwanza kama nakumbuka tulikuwa na somo lililokuwa nasema nyumbani shauku yetu kuu lakini kesho yake ile siku ya Jumapili tulikuwa na somo la pekee ilikuwa nasema hatua ya kwanza kuelekea nyumbani halafu leo ni hatua ya pili kwa nini hatua ya kwanza leo leo hatua ya pili hatua ya kwanza ituelekeza ya kwamba kwa sababu shetani aliondoa uwezo wa kuchagua Yesu akauleta tena tukaona ya kwamba kila mwanadamu popote alipo ana uwezo wa kuchagua haleluya kisha tukaanza kabla watu hawajachukua maamuzi yao ni vizuri waelewe vizuri tukaona mpango makini wa wokovu sehemu ya kwanza tukaelekezwa vile huyu Mungu alivyochukua hatua tena akautoa binadamu akaenda karivali tazama mwanakondo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu kwa hivyo tukaona ya kwamba kama ambavyo tulihusishwa kwa kosa la Adam hatukula lile tunda lakini tukaathirika wote kwa kifo chake Yesu pekee tukaingizwa wote katika hali ya wenye haki Hivyo ndivyo tulivyoangalia habari hizo katika Warumi sura ya tano, mstari wa 12 katika Warumi sura ya tatu, mstari wa na tatu, katika Warumi sura zinaendelea kuelezea habari hizo hizo kwamba hatukushiriki kosa la Adam na Hawa lakini tulishiriki matokeo ya uchaguzi wake lakini hatukufanya alichofanya Yesu msarabani lakini tuko tayari tumeshirikishwa matokeo ya kifo chake haleluya Pango 
Makini wa okovu namba mbili hapo ndipo tuliweza kuona tunaye kuani mkuu namna hii tulisoma Hebrania sura ya nane mstari wa kwanza na wa pili naam tukaona hayo yote tukasoma Hebrania sura ya kumi tukaenda mambo ya walawi sura ya kumi na sita vile ambavyo yuko mbele za baba mbele ya kiti cha rehema anaweza kunyunyiza damu katika sanduku la gano mbele yake juu ya kiti cha rehema pande wa mashariki nikamwambia tutaendelea kuona baadaye kwa nini lazima hakuna mwanadamu yeyote atakaye tamkwa mbele ya mahakama kwamba anafaa kuingia mbinguni paka damu yake ifike hapo endelea kuhudhuria na tukuja kuona kwamba hapo ndipo kuna jambo nyeti sana linafanyika maana katika dunia hii kabla dhambi haijaingia Mungu aliweka bustani ya Eden katikati yake mti wa ujuzi wa mema na mabaya pamoja na mti wa uzima hiyo tulisoma mwanzo mbili mstari wa nane lakini tukaangalia pia kutoke 25 mstari wa nane wa tisa nifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao katikati katikati ya bustani ya Eden katikati na ukiangalia unaangalia maneno hayo hayo ndio hiyo kauli ambayo Mungu aliweza kuionyesha hivyo hivyo ukisoma mwanzo sura ya tatu mstari wa nane Mungu akatembea katika bustani lakini ukienda kumkumbu la Torati sura ile ya 23 mstari wa 14 Bwana yuatembea katikati ya watu wake na lile neno alimaanisha kwamba ndio siku hii alikuwa anatembea lina maana ya siku zote maana lugha ya Kiebrania hit pael ambayo inazungumzia pale halakak he kept on walking amekuwa akitembea kwa ajili ya watu wake lakini siku ile wakajificha maana wako uchi na hivyo tukaona mpango makini wa wokovu ambao kila mwanadamu anapaswa kufahamu ni kwamba Yesu yuko pale yuko kwenye hatua ya muhimu sana ili tutamko ya kwamba tunafaa kwa damu ya Yesu Kristo haleluya na jana wale waliokuepo popote pale wanaofuatilia kwa YouTube mitandao ya kijamii Facebook wanaofuatilia katika njia za redio katika televisheni kwenye vituo walioko hapa tuliweza kuona kwa makini kwa nini tupige mbio kuelekea nyumbani tulitiwa moyo jana kwamba Yesu si mwanadamu wa kawaida aliyeweza kutuokoa ni Mungu pekee na tuliona uwezo wake yeye ndiye aliyeingia kaburini na ndiye aliyetoka pekee na tukaona alipaswa atoe ubinadamu warumi sura ya nane mstari wa tatu alivaa mwili wenye dhambi lengo tukaona maana kama usingekuwa wenye dhambi asingelikufa lazima achukue ule mwili wa Adam baada ya dhambi na nikamwambia kwamba kama wa Adam kabla ya dhambi asingelikufa kwa hiyo ngimlazimu atende dhambi ili aweze kufa lakini kama angeitenda dhambi angepoteza sifa ya kutuokoa na yeye pia angehitaji mwokozi tutakuja kuona huko baadaye kwamba kwa nini watu wanajiuliza je hivi hapa kuwepo nafasi yoyote njia yoyote ya Mungu kutuokoa mpaka apitie mchakato wowote wote niweke hilo swali tu ndani ya akili yako mbele ya mikutano hii Mungu ana mpango wa kutusaidia kuelewa tunapochukua hatua zetu kuelekea nyumbani inayofuraha jioni ya leo katika somo la pekee hatua ya pili kuelekea nyumbani baada ya kuelewa yote hayo kuna hatua ya pili leo ni ya pili Jumapili iliyopita ilikuwa ni ya kwanza uwezo wa kufanya uchaguzi uwezo wa kufanya maamuzi kila mwanadamu anao na Yesu aliurudisha kama tutaamua kutochukua hatua sahihi si kwa sababu ya kosa la Adam la bali ni kwa sababu ya uchaguzi wetu wenyewe lakini kila mwanadamu amepewa uwezo wa kufanya maamuzi ulirejeshwa na haikichofuata baada ya hapo ni kile Mungu alichofanya kwa ajili yetu ili unapochukua hatua sehemu ya pili leo huo unafahamu kwa hakika blueprint ya wokovu pango makini wa wokovu ujue huyu ni nani unapiga mbio kwake Yesu Kristo baada ya yote hayo kueleweka hatua inayofuata ni ya pili kuelekea nyumbani popote pale mlipo yako mambo muhimu sana leo jioni ya leo na nitawaomba twende taratibu kabisa 
Mungu ana mpango wa kutusaidia kuelewa hatua ya pili ambayo ni muhimu sana kuelekea nyumbani. Fungua pamoja nami injili ya Yohana sura ile ya tatu na ule mstari wa tatu hadi mstari wa sita. Fungua pamoja nami injili ya Yohana sura ile ya tatu na mstari ule wa tatu hadi mstari wa sita. Haya ni maneno ya Yesu na alizungumza sio na mtu wa kawaida alizungumza na kiongozi wa dini na ambaye ni mwanatheolojia aliyebobea wa Kiaudi. Leo watu wakisikia farisayo wanafikiri farisayo ni mtu mbishi. <laughs> Maana wakati mimi nasema usiwe farisayo, hawajui alikuwa ni skola mwanazuoni wa kiwango cha juu sana wa neno la Mungu. Katika kanisa ile ya kwanza. Kwa hiyo unaposikia Yesu anazungumza na watu kama hawa, anazungumza na watu waliokuwa wamebobea juu ya neno la Mungu wakati huo ilikuwa ni vitabu 2:39 kutoka mwanzo paka tabu kile cha Malaki vitabu 39 pekee. Na sasa huyu Mungu huyu muone sasa ndani ya umbile ya kibinadamu akifundisha kufanya watu wachukua hatua. Yohana injili sura ya tatu na mstari ule wa tatu Maandiko matakatifu yanasema injili ya Yohana sura ile ya tatu na mstari wa tatu Biblia inasema hivi Yesu akajibu akamwambia Sikiliza maneno haya wapendwa Amini amini na kuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu Hawezi Neno amini amini na kuambia Hilo neno tafsiri yake ni hii Ukubali ama ukatae ukweli ni huu ndio maana yake amini amini na kuambia huu ndio ukweli kwamba unaukubali kwamba unaukataa lakini ukubali ya kwamba ni ukweli ukweli ni upi mtu asipozaliwa mara ya ngapi hawezi kwenda nyumbani Nikodemo mstari wa nne Nikodemo akamwambia awezaje mtu kuzali wakiwa mzee Hatapita wapi huyu Anawezaje akiwa mzee aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa Uswali la mwanazioni wa Kiebrania huyu Yesu akajibu mstari wa tano Amini amini na kuambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa nini kwa maji na kwa nini na kwa roho ataweza ataweza hawezi kuingia ufalme wa Mungu mstari wa sita waache kwanza hapo Biblia inasema mstari wa sita kilichozaliwa kwa mwili ni nini? Ni mwili. Na kilichozaliwa kwa roho ni nini? Ni roho. Hatua ya msingi kabisa ya watu wote watakaorejea nyumbani, wakaingia nyumbani, wakafunguliwa milango, wakarejea tena katika ulimwengu ambao haujawahi kutana kitu kinachoitwa dhambi ambao Mungu ameuandaa jambo la kwanza ni sharti la pekee yeyote yeyote hawezi kwenda nyumbani paka amezaliwa moja kwa maji mbili kwa roho sasa nina jambo la pekee jioni ya leo kwa nini kwa roho kwa roho maana nini nini maana ya azaliwe kwa roho fafanuzi yesu ni mkweli na anaweka bayana angalia ufafanuzi wake katika injili ya Yohana sura hiyo hiyo ya tatu, mstari wa saba na mstari wa nane. nini maana ya kuzaliwa kwa roho mstari wa saba. ustajabu kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili mstari wa nane. upepo uvuma uendapo upendapo na sauti yake waisikia lakini 
hujui unakotoka wala unakokwenda sasa sikiliza point sikiliza alichosema Yesu hapa kadhalika na hali yake kila mtu aliyesaliwa kwa roho anaposema kuzaliwa kwa roho maana yake ni nini hali ya mtu nayoitadhirika yeye aliyesaliwa kwa roho hali yake itadhihirika tafsiri yake ni nini basi ngoja uone vile ambavyo Mungu anaelezea jambo hili nini maana ya kusaliwa kwa roho maana unaweza ukafata tafsiri nyingi sana anachosema Yesu hapa ni nini nini maana ya kusaliwa kwa roho ni hali ya mtu itajulikana aliyezaliwa na roho kwa roho maana yake ni nini atabadilika maisha yake yatabadilika anachosema ni nini kuna badiliko la ndani ya moyo na linaletwa na nani linaletwa na roho nani roho nani takatifu roho mtakatifu pekee hilo ndio badiliko ambalo linaletwa kwa maisha ya mwanadamu hali yake inabadilika na ndio maana ukisoma utagundua lugha ambayo Biblia inataja neno hili la kubadilishwa kwa uwezo wa mtakatifu mafungu machache kwa mengi yamejaa linatumia neno moja tu inaitwa ongoka ama uongofu hilo ndio neno linalotumika kuelezea kile roho mtakatifu anachofanya kwa mwanadamu mabadiliko ndani ya moyo hilo neno linamaanisha nini Ukisoma we mwenyewe utaliona vizuri katika ile ruka ya injili injili ya ruka sura ya 22 na ukisoma mstari 32 Yesu anamwambia Petro Simeoni Simeoni shetani amewataka apate kuwapepeta kama vile ngano na sehemu ya pili ya fungu inasema lakini nimekuombea imani yako istindike nawe utakapoongoka kuimarisha ndugu zako Neno hilo ongoka epistrefo hilo neno ongoka ndio lina maana hivi badilika mleje Mungu na hilo hilo neno linamaanisha mureje rejea nyumbani rejea nyumbani kwa Ibrania wao naliita shuvi shuvi maana yake nenda mureje Mungu ama ina maana ya kwamba rejea nyumbani conversion kwa Kiingereza epistrefe kwa Kiunani shuvi kwa Kiebrania ina maana ya kwamba badilika na badiliko lako ni hili ni kumrejea Mungu na ana yake ni kwamba ukimrejea Mungu unarejea nyumbani ukiingilia kwa haya maneno ya kamsi ya Kiebrania kamsi ya Kiunani utakuta yenye maana hiyo rejea nyumbani epistrefe ama shuvi na hiyo jioni ya leo utaona hilo neno ongofu limebeba mambo mawili pia ndani yake linatoba na linaungama maneno mawili yako na hiyo neno ndio maana ukienda kwenye petro anayowaambia watu tubuni katika ile kitabu cha matendo sura ya pili mstari wa 37 38 39 hadi mstari wa 41 waliposema tutendeje ndugu zangu wakasema tubuni 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 maana neno tubu maana yake geuka about turn yani ulikuwa unaenda huku unageuka unaenda unakotoka na ndio maana wakiangalia kama hatatumia neno kutubu wanatumia neno ongofu Yesu aliwaambia wanafunzi wake wakati wanapigania mamlaka na madaraka akawaambia hivi katika matayo 18 msari wa 3 msipoongoka na kuwa kama vitoto vidogo hamtaweza kuingia katika ufalme wa Mungu kwa hiyo mzizi wake una maana ya badilika maana yake una maana geuka maana yake badilika kwa kumrejea Mungu rejea nyumbani haleluya ndio maana wasoma waraka wa kwanza Yohana sura ile ya kwa msari wa kumi, na msari wa nane na wa tisa tukisema hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo ndani yake tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa kweli 
Yohana wa kwa kwanza Yohana sura ya kwanza na mstari ule wa 9. Tukizungama dhambi zetu. Tubuni mambo mawili kuungama maana yake ni nini? Kuungama maana yake ni kukubali. Toba maana yake ni nini? Toba maana yake ni kwamba nageuka, ninajutia kilichotendeka. Ninajisikia uzuni, nasikia vibaya yale nilioishi. Ninatokeaje kwa hali hiyo baada ya kumuona Yesu alichonitendea? Ninaangalia nilichotenda dhidi ya Mungu wangu. Ninaumia ndani. Kwa hiyo ninaamua kuyaacha. Ninabadilika, ninayachukia hayo, ninageuka na mlechea mnamlechea Bwana nani nakwenda nyumbani lakini alitoshi lenyewe hilo linamaanisha pia ungama maana ya kuungama ni kukubali kukubali maana yake ni kukiri soma pamoja na wami katika matayo sura ya kumi na mstari wa 32 Yesu anaeleza maneno haya yeye mwenyewe matayo sura ile ya kumi na mstari wa 32 hatua ya pili kuelekea nyumbani matayo anaeleza vizuri Matayo sura ile ya kumi, mstari wa 32 na mbili. Biblia inasema maneno haya Hapa ninasoma basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu nami nitamkiri mbele za baba yangu aliye mbinguni bali mtu yeyote atakaye nikana mbele za watu nami nitamkana mbele za baba yangu aliye mbinguni kwa nini watu wakiri wakati moyoni walishatubu walishabadilika wameazimia kurejea wameamua kubadilika wamrejee bwana halafu bado wakubali sikiliza jambo la pekee Unajua Yesu anaposema ya kwamba ingia chumba chako cha siri nenda uombe kwa Mungu wako naye atakusamee kana kwamba hajui ulichonacho anaelewa anapoambia watu njoeni muungame mbele zake sio kwamba hajui nina shida sio kwamba hajui na msigo maana anayefanya hivyo anafaidika yeye mwenyewe na ndio maana ukienda kumsamee mtu wewe ndio unayefaidika unayetoa uo msamaa unayeomba uo msamaa ni kwa sababu hiyo sio kwamba Mungu anafaidika kwetu sisi kuungama kwake kwa sababu babu yeye ndiye ana shida ila ninapoungama najisikia kuwa huru msigo unaondoka ninawa, ninakuwa nina uhakika nimekubaliwa toba na ungamo viko ndani ya neno moja uongofu na ndio maana utaona sehemu nyingine ukiona tu neno uongofu ya kumambia mawili ndani mawili ndani epistrefo shovi yenye maana ya rudi nyumbani ndio maana yake ama murejee Mungu uongofu kwa hiyo anaposema roho mtakatifu ndiye anayeleta uongofu roho mtakatifu ndiye anayeleta toba roho mtakatifu ndiye anayeleta ungamu na yote yakifanyika hayo nimekiri mimi kwa kweli ni mdhambi nimekosa na ninakubali yale ni makosa na murejea Mungu wangu hicho kinachofanyika ndicho kinaitwa uongofu petro utakapoongoka waimarishe ndugu zako enyi wanafunzi mtu yeyote asipoongoka asipobadilika hali ya mtu aliongozwa na roho itaonekana haleluya roho mtakatifu kwa nini yeye pekee Njiri ya Yohana sura ya 16 na, na mstari wa saba hadi mstari wa 14 biblia inaeleza kila anachofanya roho mtakatifu kwako na kwangu Njiri ya Yohana sura ya 16 na ule mstari wa saba hadi mstari wa 14 lakini sitasoma mafungu yote nitakachosoma hapa nahitaji nisome ule mstari wa nane. naye akiisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu mstari wa tisa kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi mstari wa kumi. kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa baba wala hamnioni tena Kumi na moja kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Roho mtakatifu anauhakikisha ulimwengu maana yake ananithibitishia mimi na wewe mambo matatu. La kwanza dhambi, mbili haki, tatu hukumu. Na ndio maana bila Roho mtakatifu ni sawa na maiti yoyote. Chukua mfuko wa simenti, chukua tani na tani, weka juu ya maiti, hata sikia chochote. Ni roho mtakatifu 
anayeweza kuisha ndani yetu kulileta badiliko ndio maana waefeso sura ya 4 mstari wa 30 anasema usimuuzishe roho mtakatifu usimu huzunishe roho mtakatifu maana katika yeye mmepewa mhuri hata siku ya wokovu haleluya roho mtakatifu roho mtakatifu mtu asipozaliwa kwa roho mtakatifu hawezi badiliko utegemea roho mtakatifu na yuko nasi jioni ya leo pale ulipoketi yuko pamoja na wewe ananithibitishia dhambi ananithibitishia haki yake Yesu ambaye anapaa kwenda mbinguni ananithibitishia hukumu ya dunia hii maana shetani amekwisha kuhukumiwa yani sikiza anachosema ni hivi kwa kuwa shetani amekwisha kuhukumiwa uhalali wa hukumu ipo kwa dunia kwa kila alichofanya Yesu na tulisoma injili ya Yohana sura ile ya 12 na ule mstari wa 31 32 na 33 Yesu aliposema sasa mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa nami nikinuliwa juu nitawavuta wote kwangu hukumu ipo kwa sababu shetani amekwisha kuhukumiwa tafsiri yake ni nini roho wa Mungu yuko pale ananiambia hivi huyu shetani adui wangu lakini amekwisha kuhukumiwa roho wa Mungu ananiambia hivi Yesu ni mwenye haki amepaa kwenda mbinguni roho wa Mungu ananiambia hivi hii ni dhambi roho mtakatifu anausadikisha ulimwengu na jioni ya leo roho wa Mungu anisadikishe akusadikishe na wewe ili uweze kuona hali yako niweze kuona hali yangu nithibitishwe haki ya Yesu Kristo nithibitishwe ulimwengu mkuu wa ulimwengu amkisha kuhukumiwa ni roho wa Mungu pekee anayeweza kuleta uongofu ndio maana katika kitabu kile cha Warumi Biblia inaandika Warumi sura ile ya kumi na ule mstari wa kwanza na wa pili Biblia inasema maneno yafuatayo Mungu anavuta watu na ananivuta mimi na anakuvuta na wewe Warumi sura ile ya kumi na mstari wa kwanza na mstari wa pili. Warumi sura ya kumi soma pamoja nami uone kila ambacho mtumishi wa Bwana anaandika kwa Warumi. Warumi sura ya kumi mstari wa kwanza na mstari ule wa pili. Ndugu zangu nitakayo sasa moyoni mwangu na dua yangu ni mwombayo Mungu ni kwa ajili yenu ili waokolewe waokolewe kwa maana na washuhudia kwamba wanajudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Sikiza ndugu zangu wapendwa, judi inaweza ikafanyika yoyote ile kwa ajili ya Mungu wetu wa mbinguni lakini si katika maarifa. Maarifa gani hayo? Usisahau ya kwamba kuanzia Jumatatu tulichokuwa tunashiriki wote hapa ni maarifa ya Yesu Kristo. Yaani ukweli ni huu, mwanadamu ana dhambi yeyote na ukweli ni huu Yesu Kristo ametuokoa bila gharama kwa kifo chake na ukweli ni huu yuko juu mbinguni anatuombea ikiwa juhudi zote anazofanya mwanadamu kwa ajili ya kuokolewa haziko kwenye ukweli huo tafsiri yake ni kwamba atakuwa na juhudi lakini haitamwelekea wokovu maana lazima awe ni Yesu Kristo na roho wa Mungu ndiye anayetuthibitishia habari za kazi aliyoifanya Yesu Kristo. Na jioni hii ya leo hatua ya pili kuelekea nyumbani inahitaji kuzaliwa kwa roho. Bwana atujalie. Jambo la pili kuzaliwa kwa maji. Na Yesu alimwambia Nikodemu na alikuwa ni usiku. Mtu asipozaliwa kwa roho, sipozaliwa kwa maji, hawezi kwenda nyumbani. Na Yesu anapenda tuweze kujua kwa nini kwa maji? Kwa nini? Kwa nini kwa maji? Haya maneno amerudia Yesu alipokuwa ameshafufuka, anawaaga wanafunzi wake anawapatia utume katika ile Mariko sura ya kumi na sita na mstari wa kumi na sita Enendeni ulimwenguni mkaubiri injiri, aaminie na kufanyaje ata okoka. Haleluya. Halafu fungu linasema asiye amini atahukumiwa haya mambo mawili ndio yale aliyomwambia Nikodemu kuzaliwa kwa roho ndio leo hapa ametumia neno kuamini kula akasema kwa maji na pia anasema wabatizwe na ndipo unaona kwa maji yote hayo mawili anatembea kile yakitajwa yanaambatana yote mawili na utayaona karibu Biblia yote kwa nini kwa maji kwa nini kwa nini kwa maji soma pamoja nami warumi sura ya sita na ule mstari wa nne hadi mstari wa sita. Kwa nini watu wazaliwe kwa maji? 
Tafsiri yake ni nini? Warumi sura ya sita na ule mstari wa nne hadi mstari wa sita Na Biblia inasema maneno haya. Biblia inasema maneno haya. Mstari wa nne hadi mstari wa sita Basi tulizikwa sikiliza wapendwa sikiliza wapendwa hebu nianze mstari wa kwanza usikie vizuri tuseme nini basi tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi mstari wa pili hasha sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi mstari wa tatu hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake Ubatizo wa maji ni ubatizo katika mauti ya Kristo. Mstari wa nne. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa baba vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima stari wa tano kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufuka kwake mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike tusitumikie dhambi tena haleluya nini maana ya ubatizo wa maji anasema tunaunganika na Kristo kwa mfano moja wa kuifia dhambi mbili wa kuzikwa kwake tatu wa kufufuka kwake haleluya Ndiyo maana hilo neno baptism kwa Kiingereza ama ubatizo kwa Kiswahili limetolewa kutoka kwa Kiyunani lenye maana linalotamkwa bapto na bapto ina maneno matatu maana yake moja zika mbili zamisha tatu tumbukiza mambo matatu bapto zika zamisha tumbukiza wakitengeneza kama ni batiki wanazitumbukiza wanazisamisha ndani maana yake ni hivi hicho unachokiweka hakikisha chote kimeishia kwenye maji bapto maana yake na ndio maana unaona kwa nini kwa nini neno hili linakuja linakuwa raha muhimu kwa nini Yesu amwambia Nikodemu kama hutazaliwa kwa maji hautaenda mbinguni maana yake ni nini maana yeyote anayeamini aliyeongozwa kwa roho aliyezaliwa kwa roho aliyetubu huyo aliyeungama hataishia tu badiliko la ndani ya moyo la atadhihirisha kwa nje watu wote waelewe kwa nini wafanye hivyo kwamba mimi ni mdhambi ninaifia dhambi leo kama Kristo alivyofanya kwamba mimi ni mdhambi Kristo alipokufa alizikwa kabrini yani anachokifanya ni hivi ninaamini ninasadiki bila mashaka mokozi wangu alizikwa alikufa akazikwa kabrini na kwa hivyo mimi leo wakati ilikuwa ni kabri la udongo Yesu akatutaka wale waliopata badiliko kwa njia ya mtakatifu hawakuzuia utendaji wa roho mtakatifu walipovutwa na Biblia inasema katika watabu cha Warumi sura ile ya nane Biblia inaeleza vizuri mstari wa kwanza na wa pili anasema au je wauzuia wauzuia wema wa Mungu unaokuvuta usipate kujua ya kwamba unakuvuta na uvumilivu wake upate kutubu kama hatutazuia Mungu atatuokoa Haleluya kama hatutazuia Mungu atatuokoa kwa sababu uwezo ametupatia kwa Roho Mtakatifu alete badiliko nikishafanyika moyoni tukaona ukweli wa Yesu Kristo hatua ya pili ni ya nje yipi hiyo majini kwa nini majini kwa sababu Yesu alizikwa ardhini na wote wanaosema Yesu ameniokoa 
lazima waotangazie ulimwengu wawaambie hivi mimi ninabatizwa ndani ya maji haya si kwa sababu yoyote i katika kifo cha Yesu aliyefia dhambi na katika kufa kwake akazikwa kaburini kisha akafuka kwa hivyo wewe na mimi tuliokutana na kuzaliwa kwa Roho Mtakatifu hatutazuia wema wa Mungu mashani mwetu kwa sababu anatusi ndipo tutakaposema ndio naamini ndio nakubali Yesu ameniokoa kwa kifo chake kwa kuzikwa na kufuka naweza kuungana naye kwa njia ya ubatizo hao wataingia nyumbani hao wataingia nyumbani haleluya rahisi kiasi hicho rahisi kiasi hicho wale wote watakao batizwa wakorosai sura ya pili mstari wa 12 bado neno la Mungu naendelea kutia msitizo wakorosai sura ile ya pili soma pamoja nami wakorosai sura ya pili na ule mstari wa 12 Maandiko matakatifu Biblia inasema Sikiliza wapendwa mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Haleluya. Tukazikwa pamoja na nani? Naye katika nini? Sijawasikia pale University of Arusha. Sijawasikia pale magadirisho. Sijawasikia pale Kongo. Sijawasikia pale popote kule Mbeya, Rukwa. Naam simiu pale bariadi Bwana anasema tukazikwa pamoja naye kwa njia ya nini Hiyo ndio siri ya kuzamishwa Hiyo ndio siri ya ubatizo na ndio maana Biblia inataka tufanye hivyo ni jambo la was ninaenda nyumbani Jambo la was hatua hiyo ya pili ni ya muhimu ya kuelekea nyumbani mtu asipozaliwa kwa roho asipokubali roho wa Mungu aleta uongofu badiliko ndani yake amuelezee gharama niliyoifanya kwa ajili yake nikafa kwa ajili yake nikazikwa kwa ajili yake siku ya tatu nikafuka ye yote asiyezuia ataenda majini ataenda majini haleluya na hii haitaji mwezi na hii haitaji mwaka hii haitaji hata saa yoyote hata kama ndio siku ya kwanza kama huyo roho wa Mungu amekusaidia kuelewa kile Yesu alichofanya kwa ajili yako inawezekana haleluya inawezekana 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 ubatizo nao tajwa hapa ni wa kuzikwa bapto zika zamisha tumbukiza na ndio maana injili ya mtakatifu matayo sura ile ya tatu na mstari ule wa tatu hadi sita Biblia inasema Yesu alienda katika mto Yordani abatizwe na Yohana mbatizaji. Na Yohana akasema no 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 hapana hapana wewe una dhambi unapaswa utubatize sisi. Yesu akasema kubali hivi leo maana hii ndio haki yote. Haleluya. Hali onyesha mfano ndio maana alifundisha wale wanaongozwa na roho watabatizwa ndani ya mto Yordani alipobatizwa biblia inasema akapanda kutoka majini hiyo ndio uruka tunayosoma matendo ya mitume sura ile ya nane na mstari wa 30 na tatu nenda mpaka 30 na, na, na saba utamuona hapa Filipo akimbatiza Mwafrika wa kwanza Toas wa kwanza siku ile ile Anamuuliza habari za Isaya. Habari anayokwenda kuchinjwa ni Isaya ama ni mtu mwingine? Filipo akamweleza ni habari za Yesu huyu alikuja akapelekwa Karigota akauawa pale siku ya tatu akafuka aliposikia yule mkushi wakiwa wanaendelea na gari na rokokotwa akamwambia tazama maji haya angalia maji haya nini kitakachonizuia nisibatizwe. Filipo akamwambia ukiamini inawezekana. Haleluya. Ukikubali roho wa Mungu akuongoze, hii inawezekana. Na Biblia inasema maneno haya. Soma pamoja nami Warumi, sura ile, matendo sura ile ya, ya nane. Matendo sura ya nane. uone kilichofanyika siku ile ile. Matendo sura ya nane. Matendo sura ya nane. Biblia inasema maneno haya. Soma pamoja nami. Matendo sura ya nane. Sikiliza. Msara wa sita wakawa wakiendelea njiani wakafika mara penye maji yule towashi akasema tazama maji haya ni nini kinachonizuia nisibatizwe Filipo akasema ukiamini kwa moyo wako 
kwa moyo wako wote inawezekana haleluya inawezekana inawezekana tabibu anasema maneno haya inawezekana akajibu akasema akasema naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu simple like that rahisi kiasi hicho kaambia Filipo naamini naamini Yesu Kristo mwana wa nani alipotamka maneno hayo amekiri kwa kinywa chake kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu ndiye aliyeniokoa hakuna kizuizi Biblia inasema mstari wa 39 na 9 Biblia inasema hivi akaamuru lile gari lisimame wakateremka wote wangapi wawili wapi majini Filipo na yule Toash naye akafanya je akambatiza siku ile ile moja hata kama umekuja leo ndio mara yako ya kwanza ni kukubali kwako Yesu Kristo ameniokoa inawezekana inawezekana haleluya inawezekana wema wa Mungu unapotusukuma unapotushawishi kutueleza alichofanya Yesu kama hatutazoia inawezekana Biblia inasema yule Toasha alibatizwa kisha wakaagana yeye akaendelea safari kuja Afrika Filipo akarejea na kazi zake zingine inawezekana inawezekana Tumoja naambia pasta mbona ubatizo ni nyingi sana siku hizi naongea nasema mbona kila mtu anafanya anavyofanya watu wetu wana maelezo watu wana maelezo mengi lakini nataka nikwambie ya kwamba kama alivyo muongo shetani siku zote anataka atubabaishe watu wa Mungu nataka niwaambie ya kwamba Biblia haitambui batizo nyingi inatambua ubatizo mmoja tu na hiyo ni waefeso sura ya nne na mstari ule wa tano soma pamoja nami waefeso sura ya nne na mstari ule wa tano Biblia inatambua ubatizo mmoja peke yake kama Yesu ni mmoja imani ni mmoja batizo ni mmoja soma pamoja nami katika waefeso sura ile ya nne na mstari wa tano maandiko matakatifu yanasema Bwana wangapi moja imani ngapi moja ubatizo ngapi moja haleluya mimi nimechagua kusikiliza biblia na wewe pia kwa kuja katika mikutano hii umechagua kusikiliza biblia na biblia inatambua mambo matatu pekee bwana ni wangapi na tuna bwana mmoja isipokuwa yesu nani kristo biblia inasema imani ni ngapi moja ha, ni moja pekee halafu batizo moja upi huo kwani Yesu alibatizwaje tumesoma matayo tatu mstari wa 13 hadi 17 inaelezea Yesu alibatizwa kwa maji mengi tumeenda kitabu cha matendo sura ya nane mstari wa 35 mpaka 37 39 Filipo alibatizwa ndani ya maji mengi tabi bia anasema ya kwamba wakaenda wote wawili wakatemka majini walipomaliza kumbatiza wakapanda kutoka majini na maana ya neno lenyewe bapto ni zika zamisha tumbukiza kwa sababu kielezo chake sio tu maji madogo sio uoneshe kitambaa hiki halafu mwambie mtu kwa jina la baba kwa jina la mwana na roho mtakatifu hapana Shetani ni muongo. Yesu ni mkweli. Ubatizo ni mmoja na ni wa maji mengi. Kwa sababu kitendo hicho ni cha kutumbukizwa, ni cha kuzamisha, ni cha kuzikwa. Fikiria una ndugu yako ama rafiki yako na halafu ukasikia amekufa. Ukachelewa kwa sababu uko mbali ama kwa sababu ulikuwa unaumwa ama kwa sababu kazini kwa shughuli za wakati ule ruhusa haikupatikana ama pengine kwa sababu yoyote ile haukuwahi mazishi yake. Sasa umepata nafasi umeenda nyumbani. Umefika pale nyumbani, una baada kuatia moyo na kuwafariji. Unauliza wapi amerazwa? Kabuli lake liko wapi? Ndugu yake mmoja anakupeleka. Mnaenda makaburini. Kufika kaburini unakuta kaburi lake. Lakini amezikwa hapo mguu uko nje. Utasema hawa na kiti mama waliozika. Yaani unakuta mwili wote udongoni lakini mkono uko juu haijawahi tokea namna ile maana neno bapto zika sio kuruka moto sio kupewa kadi sio kunyinyiswa maji sio kupakwa mafuta ni kuzikwa 
kwa sababu gani kwa sababu ni kuungana na mauti ya Yesu kuungana na kifo chake kuungana na kuzikwa kwake na unapotoka unapanda katika upya uzima zoezi so, ambalo wote wasiozuia inawezekana kama yule mwafrika mwenzetu wa kwanza alikubali akasema maji ni haya kwa nini sizahamishwe Filipo akasema ukiamini tu kwa moyo wako wote inawezekana niwaambia wapendwa hata kama watu walikuwa tayari wameshaamini wamejua ukweli huo bado inawezekana kuzamishwa Petro ya kwanza sura ya tatu na mstari ule wa 20 na 21 na moja. kwa nini ni swala muhimu na mna ile kwa sababu sio kitu kichoanzishwa na Yohana mbatizaji pekee ila kina mzizi wa agano la kale Petro ya kwanza sura ile ya tatu mstari wa 20 na 21 na moja. Petro ya kwanza sura ile ya tatu mstari wa 20 na 21 na moja. Petro ya kwanza sura ya tatu mstari wa 20 na 21 na moja. Biblia inasema ha sikiliza vizuri watu wasiotii hapo samani. uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za nu safina ilipokuwa ikitengenezwa ambamo ndani yake wachache wangapi wapendwa wachache yaani watu wangapi wanane waliokoka kwa maji ha Msari wa shina moja mfano wa mambo hayo ni nini wapendwa ni ubatizo unaokoa ninyi pia siku his ndio maana Mungu alileta mvua galika unajua Mungu angeweza kuleta tu chochote halafu maji yakanyesha na nu na watoto wake na wakwe na wakwe zake na mke wake wasizurike lakini alichokuwa anafanya ilikuwa ni lugha inayotafsiri ubatizo Bibi anasema ule mfano wa kuingia ndani ya safina ndio mfano wa kuingia kwenye maji. Kwa lugha nyingine, yaani rehema za Bwana alipomwambia ninakwenda kutakiza dunia lakini tengeneza safina. Wote watakao ungama, wote watakao tubu, watakao ongoka kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu. Hao wafanyie kazi walichoelewa, walichoamini, walichoungamia, walichotubu, walichoongokea na wakifanya hivyo wadhihirishe kwa kuingia ndani ya Safina. Tunaweza tukadharau wale watu kwamba mbona waliingia wanane tu. Hivyo hawa watu walikuwa wajinga kiasi gani? Simba wakaja wakaingia, sungura wakaingia, kobe wakaingia, konokono wakaingia, na mbuzi wakaingia, na kuku wakaingia. Na watu wanaona tu wakadharau kumbe ndiyo ilikuwa wafanyie kile walichofungamia, kile walichotubu na kwa kudharau mpango rahisi ulio wazi waliangamia kwa maji. Petro anawakumbusha watu wote, mfano huo umebaki kuwa ubatizo. Yaani wapendwa, mbona iko wazi kiasi hiki? Na kwa sababu unampenda mokosi wako. Njia ni rahisi hivi. Ndugu zangu ingelikuwa ni kwenda Tokyo, ingelikuwa ni kupanda meli, kwenda mpaka kule Australia, ingelikuwa ni kusafiri kwa ndege, twende New York City. Mbona gharama ingekuwa kubwa, lakini ni rahisi sana kwenye maji. Kwenye maji. Jioni ya leo usikawie na elfu waliposikia ushawishi wa roho ndani yao waliposikia ushawishi wa roho ndani yao hawakumzuia hawalikubali kuchukua hatua ya pili ya msingi kuelekea nyumbani nayo ni kuitikia kwa kukubali Yesu abadili maisha yetu abadilishe mtazamo wangu atutazamishe tena nyumbani atupeleke tena kwake mwenyewe kwa njia ya uwezo wa mtakatifu ana uwezo wa kufanya hivyo leo jioni ya leo na kisha ana twitter tuingie majini tufanye zoezi kile kilichokuwa nacho ndani ya moyo kidhihirike kwa nje kwa njia ya maji kama kaburi la Yesu yani Mungu anabadili ndani ya moyo kisha anataka tudhihirishe badili la nje kwa maji mengi ikiwa na amani alizama mara saba tunaweza hata sisi kwa uwezo huo huo na jioni ya leo nafasi iko mbele yako Yesu anaona mashujaa wake sabato inayofuata Jumamosi hii tarehe tisa kuna ubatizo hapa segerea mkubwa sana Dar es Salaam katika mtoa mbalimbali kuna ubatizo kule Tanga kule Arusha Mbeya tukuyu kokote pale kuna ubatizo popote ulipo iwe ni Amerika unganika tu na watu wa Bwana popote iwe ni China mnaotufuatilia popote kwa minjia mitandao jioni ya leo na unasema Yesu natoa maisha yangu nachukua hatua ya pili kuelekea nyumbani kwa kuwa umenibadilisha nahitaji kubatizwa simama pale ulipo 
wewe ndio ulishabatizwa lakini unasimama chooni ya leo ili pia Bwana akusaidie tembea wale wanaosema ninakuja walishajitoa watu wake tembea pale ulipo tembea tu pale popote pale ulipo piga hatua piga hatua ni sauti yako piga hatua wanaosema ninakuja kwako rika rika safiwe tembea tu tembea chooni ya leo kule kwenye vituo kule kwenye vituo tembea nyumbani kwako nimesongea mtini pako tembea mbele ya skrini yako chungaji rumbe pamoja na rafiki zangu master master farian kando ya mto chooni ya leo ikiona jitoka je ubatizo rafiki zangu master farian tembea mbele zako pastor rumbe yuko pale atakupokea hapa mbele wako tumishwa bwana kwenye vituo pale bwana yuko tembeeni wapendwa tujitoa kwa ajili ya ubatizo ingieni ndani ya safina usikose safina jioni ya leo pastor karebu migongo ataomba kwa ajili yetu tembea pale ulipo tembea yesu anakungojea kwa damu ya kwangu ika kwako na mazeni kidogo wapendwa pasta karibu migombo ataomba kwa ajili yako wakati mmenyamaza kidogo pasta karibu migombo atasogea kwa ajili ya kuomba ombi la mbaraka tembea pale ulipo kwenye vituo tembeeni wapendwa tunakuja kwa ajili ya ubatizo chioni ya leo sabato hii sabato hii jumamosi hii usiache ingia ndani ya safina usizuie usizuie wakati roho wa Mungu anakuvuta anakuelekeza alichofanya Kristo ni mtiani rahisi sana kubali Yesu kwa roho mtakatifu anapokusadikisha kwa habari ya dhambi kwa habari ya haki kwa habari ya hukumu tembea chooni ya leo unisafishe tembea tu usisite tembea wale wanaosikiza pale Arusha safari njema pale katika hoteli ya mama petu wanafunzi wa chuo kikuu cha University of Arusha pare kiwawa pare kaisalamu jimwema pare nufaso varusha pare popote pare tembeeni kule bwasi popote wanaponisikia pare kikuyu dodoma centro kule iringa kaisala bondeni tembeeni kwa ajili ya ubatizo sabato hii siku ya jumamosi kuna ubatizo haleluya nasogea mtini pako pasta migombo anakwenda kuomba kwa ajili yetu bwana kupatie moyo jioni ya leo hata kama umesita ukutembea wakati wengine wanapotawanyika tafadhali baki kuna utaratibu hapo ulipo kwenye kituo chako usiondoke katika nyumba za ibada rafiki zangu mlioko pale kwenye nyumba ya ibada hata kama wengine hawajatombea wewe uko pale usiondoke jiunganishe kuna simu zinapita za mawasiliano watakuunganisha na Bwana kwa njia ya YouTube simama pale ulipo kili ndani ya moyo wako tunaingia ndani ya safina mfano wake ni ubatizo Bwana akubariki. Bwana aturehemu. Tunapochukua hatua ya pili kuelekea nyumbani. Kila jicho likiwa limefungwa. Na kila kichwa kimeinama pasta Migombo anatoa sala. Baba yetu mwema wa mbinguni. Tunakuletea shukurani zetu na sifa zetu siku ya leo. Kwa ajili ya wana wako na binti yako walioitika mwito wa kukupenda kukuamini kuungama dhambi zao na kutoa maisha yao kwako Amen. ili wapate kutembea pamoja nawe amina bwana mahali popote watu wako waliposimama mm. hao waliosimama na kutembea katika kituo hiki cha Kinyerezi waliosimama katika vituo katika nyumba mbalimbali mbali za ibada katika vituo vilivyoko sehemu za wazi wale wanaotusikia katika redio katika mitandao ya kijamii ambao wamefungua mioyo yao kwa ajili yako ili upate kuingia na kuponya majeraha yao na kuwasamehe dhambi zao bwana ninakusihi kwa njia pekee uwapokee siku ya leo amina gusa mioyo yao kubali imani yao kubali maungamo yao safisha dhambi zao na wapokee siku ya leo Amina. na wanapokwenda kujiandaa kwa ajili ya ubatizo 
Na mina. Andaa mioyo yao wabatize kwa roho wako mtakatifu. Na mina. Ili maisha yao yawe mapya kuanzia leo. Amina. Tunashukuru kwa sababu ya ushindi uliowaahidi na ambao uko tayari kuwapatia leo. Mm. Na wanapoondoka mahali hapa Bwana waondoke kwa amani yako wakiamini kwamba kama ulivyo mtendea Filipo na wale wote waliotangulia utawatendea nao vivyo hivyo Amin. uwaponye si kiroho tu uwaponye pia kimwili mm. uwabariki waingi hapo na watokapo uwabariki katika familia zao mm. na katika biashara zao mm. na katika kazi zao Amin. tunakushukuru kwa sababu ni mwema katika jina lako tunaomba amen amen